বাংলা বরক আসাম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা এই মুহূর্তে সমগ্র দেশের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সিএএ সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য কপিল মিশ্র অনুরাগ ঠাকুরদের বিরুদ্ধে মামলা শুনতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট অপরদিকে অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল সংসদ লোকসভা স্থগিত করে দিলেন স্পিকার অন্যদিকে আসামে নতুন নাগরিক পঞ্জী নয় নাম সুরদের রেজেকশন স্লিপ বিশ মার্চ থেকে হিতেশ দেব শর্মা উপযুক্ত নন চিৎকার করে সাসপেন্ড বিধায়ক শেরমান আলী এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিচ্ছি রক্ত গঙ্গা বইবে হিন্দু বাঙালিদের চরম হুঁশিয়ারি মেঘালয়ে স্বাভাবিক সন্ধে ফিরেনি এখনও শিলং তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে পেতে এক্ষণি করে দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বাজিয়ে দিন পাশের বেলাইকন তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন কপিল মিশ্র সহ বিজেপির একাধিক নেতার বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য নিয়ে মামলা শুনতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিগ্রস্তদের তরফে আদালতে একটি আবেদন জমা পড়েছিল তাতে কপিল মিশ্র অনুরাগ ঠাকুর এবং প্রবেশ বর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়রের আর্জি জানানো হয় আগামী বুধবার সেই মামলা শুনতে রাজি হয়েছে শীর্ষ আদালত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী ও সমর্থকদের সংঘর্ষে গত সপ্তাহে তেতে উঠেছিল উত্তর পূর্ব দিল্লি তাতে এখনও পর্যন্ত ছেচল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন আহত হয়েছেন দুইশোরও বেশি মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এর জন্য কপিল মিশ্র সহ বিজেপি নেতাদের উস্কানিমূলক মন্তব্যকেই দায়ী করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তারা তাতে বলা হয় উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র অনুরাগ ঠাকুর এবং প্রবেশ বর্মার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে দিল্লির বাইরে থেকে অফিসারদের এনে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে তদন্তবার উত্তর পূর্ব দিল্লির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে নামাতে হবে সেনাবাহিনী সংঘর্ষ চলাকালীন পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনেরও আবেদন জানান ক্ষতিগ্রস্তরা সেই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত যাদের আটক করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা প্রকাশের অনুরোধ করা হয়েছে সামনে আনতে বলা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার সিসিটিভি ফুটেজও সংঘর্ষের শিকার হয়ে এখনও পর্যন্ত যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টও সংশ্লিষ্ট পরিবারের হাতে তুলে দিতে আর্জি জানানো হয়েছে সোমবার এ নিয়ে আদালতে সোয়াল করেন আইনজীবী কলিন গঞ্জালবেস জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করতে হবে বলে আর্জি জানান তিনি আদালতে তিনি বলেন বিক্ষোভ তৃতীয় এলেও এখনও পর্যন্ত মৃত্যু মিছিল অব্যাহত দিল্লিতে রবিবারও বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে তার আর্জিতে সাড়া দিয়ে মামলার শুনানিতে রাজি হন প্রধান বিচারপতি এস এ বুবদের ডিভিশন বেঞ্চ প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন আমরাও খবরের কাগজ পড়ি সেখানে আমাদের দোষারূপ করা হচ্ছে আমাদের উপর অনেক চাপ রয়েছে কিন্তু আমরা তো আর এই ধরনের ঘটনা রুখতে পারি না প্রাণহানি একেবারেই চাই না আমরা বরং চাই সর্বদা শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক আমরা বিষয়টি শুনব কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে কিছু ঘটে যাওয়ার পরেই পদক্ষেপ করতে পারে আদালত হিংসা রুখার ক্ষমতা আদালতের নেই উস্কানিমূলক মন্তব্যে এফআইআরের দাবি নিয়ে এর আগে দিল্লি আদালতেও আবেদন জমা পড়েছিল গত বুধবার তার শুনানিতে দিল্লি পুলিশকে তীব্র বৎসনা করেন বিচারপতি এস মুরলিধর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে কি না তা না হলে সমাজের কাছে কি বার্তা যাবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার জন্য দিল্লি পুলিশকে একদিন সময় দেন তিনি কিন্তু সেই রাতেই বদলি হয়ে যেতে হয় তাকে তারপর দিন বিচারপতি ডিএনএম প্যাটেলের তত্ত্বাবধানে নতুন করে শুনানি শুরু হয় তাতে দিল্লি পুলিশকে তেরো এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় একটি পক্ষ হিসাবে মামলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই সংক্রান্ত সবিস্তার রিপোর্ট দিতে বলা হয় অপরদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিল্লা মঙ্গলবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন বিজেপি ও কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কুন্দল নিয়ে কুপ প্রকাশ করে তিনি জানান এ জাতীয় পরিস্থিতিতে অধিবেশন পরিচালনা করা যায় না বিজেপি জানিয়েছে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলার ব্যাপারে কংগ্রেস সাংসদদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সংসদের নিম্নসভায় একটি প্রস্তাব পাস হবে সোমবার বিজেপি এবং কংগ্রেস সদস্যরা লোকসভায় একে অপরকে ঠেলাঠেলিতে জড়িয়ে পড়েন 
দিল্লির হিংসার বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন সেই দাবিকে ঘিরেই দুদলের নেতারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন এই কারণে দুপুর দুইটা নাগাদ বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়েলে নেমে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন বিজেপি সদস্যরা এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তাতে লোকসভা বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ স্থগিত করে দেওয়া হয় বিরোধী সদস্যরা কালো ব্যানার বনিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চের সামনে গিয়ে শাহের পদত্যাগের দাবি তুলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তাদের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন পাল্টা তিনি বলেন কংগ্রেস দাঙ্গার উস্কান দিয়েছিল উনিশশো সালে যেখানে প্রায় তিন হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল তারপরই বিতর্ক চরমে উঠে এবং স্থগিত হয়ে যায় লোকসভা অপরদিকে ব্যাপক হারে বিদেশির নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগে চূড়ান্ত নাগরিকপন্থী নিয়ে বারবার অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে অসম সরকার এমনকি গোটা দেশের সঙ্গে অসমে নতুন করে নাগরিকপন্থী প্রস্তুতের কথা বলেছেন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তবে সরকার আজ বিধানসভায় স্পষ্ট করে দিয়েছে নতুন করে নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুতের কোনো চিন্তা ভাবনা করা হয়নি তাছাড়া চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জী প্রকাশের পর এখন স্পিকিং অর্ডার স্ক্যানিংয়ের কাজ চলেছে আর কাজ বারো শতাংশ বাকি রয়েছে এরপর আগামী বিশ মার্চ থেকে নাগরিকপঞ্জী স্যুট উনিশ লক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে রিজেকশন স্লিপ দুই হাজার উনিশ সালের একত্রিশ আগস্ট চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর আজ অবধি অনিশ্চয়তা গিরে রয়েছে নাগরিকপঞ্জীকে এখন অবধি চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে নোটিফিকেশন জারি করেনি আরজিআই নাগরিকপঞ্জি স্যুট উনিশ লক্ষ লোক নাম খারিজের প্রমাণপত্র বা রিজেকশন স্লিপ পাননি যা নিয়ে বিদেশি ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারেন চূড়ান্ত তালিকাকে ঘিরে সরকারের অনিহায় আরও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে সরকার সেই তালিকা গ্রহণে মোটেই রাজি নয় বারংবার বলেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু সরকারের কাজকর্মে উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে অগব বিধায়ক রামেন্দ্র নারায়ণ কলিতার প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট হয়েছে নতুন নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত নয় এই তালিকাকে মান্যতা দেওয়ার পথে এগোচ্ছে সরকার অসম চুক্তি রূপায়ণ নিয়ে অগব বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি যে তথ্য দাখিল করেছেন তাতে দেখা গেছে চূড়ান্ত তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ গেছে তাদের হাতে রিজেকশন স্লিপ দেওয়ার কাজ আগামী বিশ মার্চ থেকে শুরু হবে নাগরিকপঞ্জীর প্রক্রিয়ায় বর্তমানে স্পিকিং অর্ডার স্ক্যানিংয়ের কাজ চলছে আর মাত্র বারো শতাংশ বাকি রয়েছে কাজ এরপর আগামী বিশ মার্চ থেকে শুরু হবে নাগরিকপঞ্জি স্যুট উনিশ লক্ষ লোককে রিজেকশন স্লিপ দেওয়ার পালা তাছাড়া নতুন করে আর নাগরিকপঞ্জি প্রস্তুতের কোনো ভাবনা নেই সরকারের সাফ করে দেওয়া হয়েছে পাটোয়ারির জবাবে কংগ্রেস বিধায়ক আবুল কালাম রশিদ মণ্ডলের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি জানিয়েছেন অসমে নাগরিকপঞ্জি নবায়নে এখন অবধি ব্যয় হয়েছে এক কোটি টাকা কেন্দ্র এখন অবধি এক কোটি টাকা দিয়েছে এবং প্রায় পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে এদিকে নাগরিকপঞ্জির কাজ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে তখনও রাজ্য সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মাকে ঘিরে অব্যাহত রয়েছে প্রতিবাদ প্রতি খাজেলার বদলির পর সরকার তাকেই নিয়োগ করেছে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়ার শীর্ষ পদে কিন্তু এই দায়িত্বে আসার আগে হিতেশ দেব শর্মা সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব পোস্ট দিয়েছেন তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি সুপ্রিম কোর্টে অবধি আবেদন করা হয়েছে তার নিযুক্ত খারিজের দাবিতে সোমবার বিধানসভায় ফের ওই বিষয়টি তুলেন কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদ কিন্তু সরকারের উপযুক্ত জবাব না পেয়ে একাই প্রতিবাদ করতে শুরু করেন অধ্যক্ষ তাকে বারবার অনুরোধ করে বসাতে না পেরে বাধ্য হয়ে সারা দিনের জন্য বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করে দেন তিনি বেরোতে না চাইলে মার্শাল লাগিয়ে শেরমানকে বের করে দেওয়া হয় বিধানসভা থেকে সরকারের কাছে তার প্রশ্ন ছিল নাগরিকপঞ্জি নবায়ন যার নেতৃত্বে হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের আইন সংবিধান জাতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান থাকা ব্যক্তি হওয়া উচিত নয় কি যদি সেটাই হয় তাহলে নাগরিকপঞ্জির নবনিযুক্ত রাজ্য সমন্বয়ক কি ওই পদের জন্য উপযুক্ত কিন্তু যদি উপযুক্ত না হন তার নিযুক্তি খারিজ করে অন্য কাউকে সেই পদে বসানো হোক কিন্তু সরকারের জবাবে বলা হয় নাগরিকপঞ্জির রাজ্য সমন্বয়কের দায়িত্বে হিতেশ দেব শর্মায় উপযুক্ত লোক প্রশ্নোত্তর পর্বে বিষয়টি তুলে ধরার সুযোগ না পেয়ে পয়েন্ট অফ অর্ডার এনে বিষয়টি তুলেন তিনি হিতেশের ফেসবুকে পোস্টের কথা তুলে বলতে থাকেন কিভাবে হিতেশ উপযুক্ত হলেন নাগরিকপঞ্জির শীর্ষ পদের জন্য যিনি আগে থেকেই পঞ্চাশ লক্ষ বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলেন তার কাছ থেকে উনিশ লক্ষ লোক সুবিচার পাবেন না কিন্তু অধ্যক্ষ তাকে বারংবার বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করে দেন কিন্তু কিছুই কানে তুলেন নিশারমান উল্টে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকেন ফলে বিধানসভা থেকে সারা দিনের জন্য তাকে সাসপেন্ড করে দেন অধ্যক্ষ অন্যদিকে এক মাসের মধ্যে ইস্ট খাসি হিলস ছেড়ে চলে না গেলে রক্ত গঙ্গা বইবে মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস জেলায় বসবাসরত হিন্দু বাঙালিদের এভাবেই হুমকি দিল হানিউ ট্রেপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল এইচ এন এল সি এইচ এন এল সির সাধারণ সম্পাদক তথা প্রচার সম্পাদক সাইন কুপার নৌট্রাউং এক বিবৃতিতে বলেছেন ইস্ট খাসি হিলস জেলার ইসামতি ও মাজাই এলাকায় বসবাসরত হিন্দু বাঙালিদের এক মাসের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের নির্দেশ অমান্য করলে ফল বুকতে হবে বলা হয়েছে চরম পড়তে এবার কিন্তু রক্ত গঙ্গা বইবে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য তাদের দায়ী করা যাবে না বলে হুঁশিয়ার দিয়েন সাইন কুপার নৌট্রাও গত শুক্রবার ইসামতিতে খাসি যুবক খুনের পিছনে হিন্দুত্ব যুগ রয়েছে বলে বিবৃতিতে বলেছে এইচ এন এল সি উল্লেখ্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও ইনার লাইন পারমিট ইস্যুতে শুক্রবার মেঘালয়ের খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সদস্য ও অ উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ বাদে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠায় ছয়টি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয় শিলং শহর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় কারফিউ জারি করে জেলা প্রশাসন কিন্তু শনিবার সকালে নতুন করে হিংসার ঘটনার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফের কারফিউ জারি করা হয় সূত্র মতে শুক্রবার পূর্ব খাসি হিলসের সেলার ইসামতি গ্রামে সিএএ ও আইএলপি ইস্যুতে এক সভা ডাকা হয়েছিল বোলাবাহুল্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করেছে মেঘালয়ের কেএসইউ সারা রাজ্যে আইএলপি বাস্তবায়নের দাবি করেছে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সবাই কেএসইউ সদস্য সহ এলাকায় বসবাসকারী বাঙালিরা অংশ নেন মত পার্থক্য দেখা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা সংঘর্ষের রূপ নেয় শুক্রবারের সংঘর্ষে কেএসইউর চারজন সদস্য জখম হন এদের দুজনকে ইসামতি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য দুজনকে ভর্তি করা হয় সুহরা হাসপাতালে জানা গেছে সবাই উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর কেএসইউ সদস্যরা বাঙালিদের একটি গাড়িতে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে কেএসইউ সদস্যরা একটি বাসে করে যাওয়ার পথে পাথর দিয়ে হামলা চালায় ও উপজাতিরা হামলা চালানো হয় একটি ট্যাক্সিতেও ভাঙচুর করা হয় একজন ইএসির সরকারি গাড়িও গাড়ি চালক লুরাই হাই নিয়ে এটা গুরুতর জখম হন পরে সোহরার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় এইচ এন এল সির সাধারণ সম্পাদক সাইন কুপার নৌট্রাও বিবৃতিতে বলেছেন ইসামতিতে বসবাসরত হিন্দু বাঙালিরা বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন খাসি যুবকের উপর হামলার পেছনে হিন্দুত্ব যুগ রয়েছে বলেও তুপ থাকেন তিনি দেশের রাজধানীতে হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে হামলা চালাচ্ছে তার সঙ্গে ইসামতির হামলার ঘটনার মিল রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি এইচ এন এল সি বলেছে হিন্দুত্ব বাহিনী সারা দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছে গৃণা বিদ্বেষের ফল কোনো দিনই ভালো হয় না দিল্লিতে সাম্প্রতিককালে সিএএ পন্থীরা সিএএ বিরোধীদের উপর চড়াও হয়েছে দিল্লিতে যাবতীয় গণ্ডগোলের মূলে হিন্দুত্ববাদীরা বলেন সাইন কুপার নৌট্রাও এখন মেঘালয়ে হিংসা চড়াতে চাইছে হিন্দুত্ববাদীরা সিএএ কার্যকর করা হলে হিন্দু বাঙালিরা হানিউ ট্রেপ ভূমির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন বলেও জানান তিনি ইসামতি ও সুহরার সিমেন্ট ফ্যাক্টরিগুলিতে অ উপজাতিদের অধিকাংশই হিন্দু বাঙালি বলেন সাইন কুপার একতা মাথায় রেখে সিএএর বিরোধিতা করছে খাসি সংগঠনগুলি এদিকে সোমবার ও মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হিংসা হয়েছে শিলংয়ের মাওপ্রেম এলাকায় এক বাঙালি যুবককে কাচের বাঙ্গা বোতল দিয়ে কুপায় কয়েকজন দুষ্কৃতি গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আদিত্য কুমার নামে যুবকের বাড়ি শিলংয়ের শিব মন্দিরের কাছে এদিন দুষ্কৃতিরা একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রিল চুড়ে তবে কেউ আহত হননি এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় কারফু অব্যাহত রয়েছে মেঘালয়ের বেশ কিছু জায়গায় ইস্ট খাসি হিলসের ডিসি মাস্তিয়দর ওয়ার নংরবি জানিয়েছেন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে তোলা হয়েছে মেঘালয়ের ছয়টি জেলা ইস্ট জয়ন্তী হিলস ওয়েস্ট জয়ন্তী হিলস ইস্ট খাসি হিলস রিবয় ওয়েস্ট খাসি হিলস ও সাউথ ওয়েস্ট খাসি হিলসে ইন্টারনেট পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে বাতিল করা হয়েছে এস এম এস পরিষেবাও